मैंने मैंने तुम्हें पैसे भेज दिए तेरा तोहफा तैयार है तोहफा कैसा तोहफा एक ब्रीफ केस जिसमें भर दिया है मैंने तेरी सारी परेशानियों का हल इस ब्रीफ केस में तेरे सारे खताओं की माफी तेरी और तेरे परिवार की जान बची रहे इसलिए तुझे बहुत सारी लाशें बिछानी है क्या बोल रहे हो तुम तेरी गाड़ी में रखा है तेरा तोहफा मेरी गाड़ी में क्या रखा है मेरी गाड़ी में देखो तुम तुम हर बार ये नहीं कर सकते देखो मेरी हिम्मत जवाब दे चुके तुम बार बार मेरे साथ ये नहीं कर सकते मैं बता क्या ही तुम्हारा तोहफा इस ब्रीफ केस के दो लॉक हैं इस लॉक को दोनों को एक साथ खोलते ही तुम्हारा टाइमर चालू हो जाए जो कि दो मिनट का है 120 सेकंड 120 सेकंड बाद टिक 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 <laughs> और अगर तुमने इस बॉम्ब को यानी कि इस ब्रीफ केस को दो मिनट के अंदर बंद कर दी तो टाइमर भी बंद हो जाए देखो तुम तुम ये पहले तुम मेरी बात सुनो जल्दी से जाकर इस ब्रीफ केस को किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में रख दो वरना देखो तुम देख तक जो कुछ भी काम मैंने किया है लेकिन प्लीज मैं 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 ये नहीं कर पाऊंगा बिल्कुल नहीं <laughs> नहीं करेगा तो तेरी खूबसूरत बीवी और कमसिन बेटी का क्या हाल होगा पांच घंटे सिर्फ पांच घंटे हैं तेरे पास अगर पांच बजे तक धमाके की खबर नहीं मिली हेलो 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 नमस्कार मैं रेणुका शाह ने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपका स्वागत करती हूँ पैसा पावर और ब्यूटी इसका नशा ही अजीब होता है एक ऐसी मृत तृष्णा जिसकी होड़ में रोशनी कब अंधेरे में बदल जाती है पता ही नहीं चलता अर्श की बुलंदी कब फर्श की गर्त में समा जाती है एहसास ही नहीं होता हमारी चाह हमारी तमन्ना हमें कभी कभी इतना मोहताज बना देती है कि हम हाथ फैलाते हैं तो गुनाह अपनी बाहें फैलाए सामने होता है फिर हम सोचते नहीं चुन लेते हैं तबाही और गुनाह की आग में एक परवाने की तरह झुलस जाते हैं मिट जाते हैं मिटा देते हैं इस केस में भी ऐसा ही हुआ ये एक ऐसी घातक व्यथा है जिसका एक काला इतिहास है जिसकी कालीख से कई मासूम जिंदगियों का दुर्भाग्य लिखा गया था फिर क्या हुआ मम्मा फिर राजकुमारी ने अपने लंबे बालों को महल से नीचे लटका दिया और राजकुमार उन बालों के सहारे ऊपर आ गया तुम्हें भी पापा। रिति, रिति, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। क्या बात है आज बच्चे में बड़ा प्यार आ रहा है इतनी जल्दी कैसे आ गया ऑफिस से हाँ वो तुम लोगों से मिलने का दिल किया तो चला है पता नहीं फिर कभी मिलना कैसी बातें कर रहे हो सब ठीक तो है हाँ। पापा आपने नया ब्रीफ किस लिया इसलिए तो सरप्राइज है मेरे लिए प्रीति 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 छोड़ो उसे समझ में नहीं आता है क्या ऐसे बिना पूछे नहीं उठाते इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो बच्ची ने ब्रीफ केस उठा लिया तो ऐसे बात करोगे उससे सॉरी बेटा सॉरी अच्छा आप घर पे ही हैं वो वो एक क्लाइंट से मिलने आया था तो सोचा घर होता चलो चलता हूँ क्या जी आजी आप तो मुझे देख के ऐसे खिसक रहे हैं जैसे क्रिमिनल हो अरे क्या हुआ जी आजी इतने सीरियस क्यों मजाक कर रहा हूँ मजाक अपनी बहन के साथ करना मजाक चलता हूं। अरे घर आ ही गए तो लंच करके जाइए ना भूख नहीं है तुम अपने भाई का चाय नाश्ता देखो ये लीजिए आपकी चाय 
साहब आपकी गरम चाय ये क्या हो रहा है ये क्या कर रहे थे वो साहब आपका दिमाग बहुत बड़ा है ना इसलिए मैं आपकी कैप पहन रहा था शायद मेरे पास भी दिमाग आ जाए पुलिस को मक्खन मक्खन नहीं साहब चाय स्पेशल आपके लिए आपका हाथ सर पे हो तो एक दिन मैं भी पुलिस वाला बनूंगा इस ब्रीफ केस के दो लॉक इस लॉक को दोनों को एक साथ खोलते ही तुम्हारा टाइमर चालू हो जाए ऐसे कैसे गुम हो गया जल्दी ढूंढ उसे हाँ और अपडेट दे मुझे कुछ तो चल रहा है जतिन के मन में जो वो बता नहीं रहे ऑफिस से जल्दी घर भी आए और शक्ल दिखा के चले गए अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पे शक कर रहा हो कि बीवी पीछे क्या करती है <laughs> जस्ट जोकिंग टेंशन वाली कोई बात नहीं है सब ठीक हो जाएगा होप सो वो क्या है ना साहब इस साल बारिश ठीक से हो भी नहीं पाई वो बोलते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है साहब बहुत गर्मी है साहब बस गरीबों को मुझे यही उतरना कितने पैसे हुए सौ रुपये साहब अरे साहब अरे साहब आपका ब्रीफ केस अरे अरे साहब आपका ब्रीफ केस तो लेके जाओ अरे साहब देख के कौन चल सके के सॉरी साहब अजीब आदमी हो इतना महंगा ब्रीफ केस आपने ऑटो में छोड़ दिया इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि मन्ना ने आपको रिश्वत दी और आपने उसे निकलने दिया ये आप क्या बोल रहे हैं सर मेरे पास तो सिर्फ डंडा था मन्ना तमंचा रखता है साहब वो मुझे शूट भी कर सकता था मैं तो बहुत डर गया था साहब बस यही तो प्रॉब्लम है यादव जी आप जैसे कई पुलिस वाले इस मन्ना जैसे गुंडों से डरते हैं या फिर पैसा लेके उसको जाने का रास्ता देते हम पुलिस वा... इधर वहां खड़े खड़े हमारी बातें सुन रहे हैं चाय दे और निकल यहां से वैसे छोटा मुंह बड़ी बात साहब पर इस मन्ना को मैंने भी बहुत बार शक्ति बाजार में देखा है बहुत रोब है इसका वहां सब दुकान वाले से सलाम ठोकते और हफ्ता भी देते पर पता नहीं क्यों पुलिस इससे डरती है साहब अगर मैं मन्ना को पकड़वाऊ तो आप मुझे पुलिस में ले लोगे <laughs> एक मिनट यहाँ पे मजाक चल रहा है क्या चाय रख दी 
अभी निकल यहां से चल धमाके की ब्रेकिंग न्यूज की खबर दिखी नहीं मुझे अभी तक मैं बेकसूर लोगों को नहीं मार सकता मैं मैं क्या मैं 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 तो कला नगर थाने के सामने खड़ा है तो बड़ा चौड़ा हो रहा है तू सुबह से मेरा शूटर तेरा पीछा कर रहा है अगर एक कदम और उन्हें आगे बढ़ाया तो तुझे गोली मार देगा और तेरे मरने के बाद तेरी बीवी मेरी रखेल और बेटी धंधे वाली और सुन मेरा एक आदमी तेरे घर पे भी है नहीं 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 नहीं, नहीं। उन्हें कुछ मत करना कुछ मत करना तुम जो कहोगे मैं करूंगा तो निकलवा से अभी के अभी और दोनों लोग खुलने के बाद जो दो मिनट में धमाके वाली बात थी ना वो कहानी थी छोटी कहानी टाइमर तो ऑलरेडी सेट कर रखा है मैंने अब तो इसे खोल या मत खोल धमाका तो होगा अब कुछ देर है तेरे पास <laughs> कुछ देर हेलो 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 रुक 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 सामान रख के क्या क्या इसमें कुछ है, कुछ नहीं नहीं अरे रुक। चल बता मेरे को सर 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 इसके पास में सर इसके पास में सर, सर इसमें बॉम्ब है आप लोग घूर रहे घूर रहे हैं इसमें बॉम्ब है पीछे जाइए ये किसी भी टाइम फट जाएगा पीछे जाइए रुक सर क्या तुम्हारा चाहिए सर 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 प्लीज प्लीज गोली मत चलाना ये 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 कभी भी फट जाएगा इसमें बॉम्ब है क्या हो रहा है सर हाँ सर सर आप दूर हटे इसमें बॉम्ब है कहानी बनाने की जरूरत नहीं है तेरी बातों में नहीं फंसने वाले हम ये बता अब तक कितने प्रयास किए तू ने चीटिंग चीटिंग हेलो क्या सर ये पहले ब्रीफ केस रख के भाग रहा था फिर कांस्टेबल मिश्रा ने इसे देख लिया तो अपने मजबूर होने की कहानी सुनाने लगा हाँ सर ये आदमी बार बार बोले जा रहा था कि मैं बेकसूर हूं और सूटकेस में बॉम्ब है ये आदमी अपने आप को एक बिजनेसमैन कह रहा था इस आदमी के हमें डिटेल्स निकालनी होगी और यह भी पता लगाना होगा कि किस वक्त सचेत ने हमारे थाने के बाहर ब्लास्ट किया अगर सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से देखें तो आदमी काला नगर पुलिस स्टेशन में अभी अभी एक भीषण बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है हमारे सूत्रों से पता चला है कि बॉम्ब एक बिजनेसमैन जतिन शेखावट ने यहाँ प्लान किया था जो कि इसी बॉम्ब ब्लास्ट में मारा गया है पुलिस को जतिन के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होने का भी अंदेशा है किस टेरर ग्रुप के लिए काम करता था तुम्हारा पति <laughs> सर क्या बोल रहे हैं आप मेरे जीजा जी एक रेप्यूटेड बिजनेसमैन थे जरूर उनको किसी ने फंसाने की कोशिश की बॉम्ब लेकर आया था वह यहां देखो हमसे कुछ भी छुपाया ना तो सर मैं खुद एक पुलिस वाला हूं यकीन मानिए हम कुछ नहीं छुपा रहे तो यहां बॉम्ब लेकर क्यों आया था <laughs> बस इसे बदनाम मत कीजिए मेरे पति को 
दोपहर से ही बहुत परेशान लग रहे थे वो उस वक्त उनके पास था मुझे तभी लगा था कि कुछ तो है जो वो हमें बता नहीं पा रहे तो वो एक्सप्लोसिव घर से लेकर आया था नहीं सर वो तो तब ऑफिस से आए थे लेकिन ऑफिस हो या घर सब चेक होगा तो अगर हमें बाद में पता चला ना कि तुम अपने पति और तुम अपने जीजा को बचाने की कोशिश कर रहे हो तो तुम दोनों को भी बख्शा नहीं जाएगा अबे तू कहा लेके आ गया मुझे यार तो यार मेरा गहरा काम बाकी बिना वर्दी के मेडल कैसे मिलता है बताता हूँ देखते जा बस जो मैं बोलू वो करते रहे साहब आपका मुर्गा मन्ना यहाँ शक्ति बाजार के रॉयल केक शॉप में आप आ जाओ जल्दी पैसा लेने के लिए खुद आना पड़ेगा मन्ना भाई अभी धंधा बंदा चल रहा है तो थोड़ी सी बोलता हो तो ना धंधा चल रहा है मन्ना भाई मन्ना भाई मुझे ये मैकेनिक चल बाहर खुल गई डिक्की जल्दी चल 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 हफ्ता टाइम पे देना वरना तेरी डिक्की किसने बोला है अरे डर मत इधर आजा शेर पिंजरे में बंद है साहब आपको मैंने ही कॉल किया था आइए आपका मुर्गा मन्ना यहाँ डिक्की में बंद है मजा कर रहे क्या उन्हें मन्ना को बंद किया डिक्की में हाँ साहब डिक्की को लो कितने तेरे को तो मैं देख लूंगा गाड़ में डालो से चुप चाह गुड जॉब थैंक यू साहब अब तो आप मानते ना कि मैं पुलिस वाला बन सकता हूँ पुलिस वाले को तो पता नहीं पर मेरा खबरी बन गया है तो सच्ची तो, तो साहब अब जल्दी जल्दी बताओ अभी आगे क्या काम करना है ताकि मैं खबरी से पुलिस वाला बन जाऊँ इसी तरह अच्छा काम करता रहे सर जतिन सर का बहुत ही क्लीन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो गलत नहीं हो सकते सर ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस तो सिर्फ दिखावा है यहाँ और क्या क्या होता है हम सब पता लगा लेंगे ताकि फाइल चेक करो उधर आप बेवजह शक कर रहे हैं साहब मैं खुद यहाँ पाँच साल से काम करता हूँ आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है लेकिन सर जब सुबह जतिन सर अचानक से यहाँ से निकले तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा था और सर फोन पे किसी से तो झगड़ रहे थे हो सकता है किसी ने फंसाया उनको सर कौन फंसाएगा उसे सर इतना तो आइडिया नहीं है सर लेकिन सर वो जो लड़की थी निवेदी था वो पहले यहीं काम किया करती थी और तकरीबन छः महीने पहले उसने सुसाइड कर लिया था उस सुसाइड से इस ब्लास्ट का क्या कनेक्शन है सर सुसाइड करने के बाद निवेदिता का बॉयफ्रेंड यहाँ आया था शकील निवेदिता छोड़ो मुझे सर सर निवेदिता का है छोड़ो मुझे निवेदिता छोड़ो मुझे सर निवेदिता ने सुसाइड नहीं किया बल्कि लेकिन सर उसके बाद प्रूव हो गया था कि निवेदिता ने सुसाइड ही किया था लेकिन उसने सुसाइड क्यों किया सर मुझे कैसे पता होगा जब वो यहाँ काम किया करती थी तो कभी टाइम पे नहीं आई और हफ्ते में तीन चार बार तो हाफ डे में निकल जाती थी सर पता नहीं क्या करती थी ऐसा और जब सर जतिन सर ने उसको नौकरी से निकालने की धमकी दी तो उसने उल्टा जतिन सर पर ही मोलिस्टेशन का केस लगा दिया सर सर बहुत अजीब लड़की थी जतिन के घर उसके ऑफिस से कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिले लेकिन ब्लास्ट में जो बारूद का इस्तेमाल किया गया है वो तो माइंस ब्लास्ट में इस्तेमाल किया जाता है पता करो उसके कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन ऐसे लोग थे जो इस तरह की बारूद का उसके लिए बंदोबस्त कर सकते जी सर सर हमें जतिन का फोन मिला है फोन तो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है लेकिन सर इसमें दो सिम स्लॉट्स हैं उनमें से एक स्लॉट में उसकी सिम है जो उसका बिजनेस नंबर था हमने उसके सी भी निकाले सर लास्ट वाले दिन एक नंबर से लगातार उसे कॉल्स आ रहे थे सर ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा हो अगर जतिन का इंटेंशन ब्लास्ट करने का होता तो अपना बिजनेस नंबर इस्तेमाल क्यों करता तो बार बार कह रहा था कि उसको मजबूर किया जा रहा है मजबूर किया जा रहा है क्या जतिन वाकई में सच बोल रहा था लेकिन सर कोई टेररिस्ट ग्रुप किसी अनजान आदमी से बॉम्ब प्लांट करवाए ये पॉसिबल है लेकिन हम टेरर एंगल को रूल आउट नहीं कर सकते शायद जतिन का स्लीपर सेल की तरह इस्तेमाल किया गया हो स्लीपर सेल वो क्या होता है सर ये स्लीपर सेल एक तरह से उग्रवादी ही होते हैं जो आम लोगों के बीच में रहकर 
उग्रवादी गिरोह के लिए काम करते हैं हमें पता चला है कि कमला नगर में एक ऐसा ही स्लीपर सर पनप रहा है कमला नगर सर वहां पे तो मेरी झोपड़ी है जानता हूँ तभी तो ये काम तो मैं दे रहा हूँ उसे ढूंढोगे आप ऑर्डर दो क्या करना है सर आप ऐसे नाम जानकर किसी को भी उठा लोगे क्या सर मैं मैं मानता हूँ कि मैंने उस जतिन को मारने की धमकी दी थी क्योंकि उसने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ लेकिन निवेदिता ने जतिन पर पुलिस स्टेशन का चार्ज लगाया था वो साबित तो नहीं हुआ हाँ सर लेकिन लेकिन निवेदिता के साथ शोषण जरूर हुआ था और उस जतिन की वजह से उसने पहले भी निवेदिता क्या कर रही हो तुम मुझे मर जाना चाहती हूँ मैं वो वो मुझे मुझेस्ट करता है और पुलिस वाले मुझे जलील करते हैं झूठा केस किया है सब जतिन ने अपने पैसे और पावर के बल पे अपने आप को बचा लिया था और उसका साला भी तो पुलिस में है एच आई विनोद हाँ जानते हैं उसको वो देख रहा था ये केस हाँ सर सर आपको नहीं लगता है कि उसने अपने जीजा को बचाया होगा वो हम देख लेंगे लेकिन पहले तू ये बता तेरे किसी भी आईडी में तेरे बाप का नाम नहीं है आया कहाँ से तू सर मैं अनाथ हूँ कानपुर के एक अनाथालय में पला पड़ा आप चाहे तो पता कर सकते हैं अभी था हमें पता चला उसका अंतिम संस्कार भी तू नहीं किया उसकी फैमिली निवेदिता भी मेरी तरह अकेली और बेसहारा थी और इसी का फायदा उठाकर उस चतिन ने उसे अपना शिकार बनाया भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा दो दिन से कुछ नहीं खाए क्या चाचा इतने हट्टे खट्टे होके भी भीख मांग रहे हो बेटा पैर में बहुत दर्द रहता है और ज्यादा देर तक खड़ा भी नहीं रह जाता अच्छा तो दौड़ा है आपको ए रुक, ए चोर, चोर, पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो। ए रुक। साहब आपका खबरी वो जमुना नगर के पास जो चौराहे ना वहाँ पे आ जाओ पक्की खबर है साहब जल्दी आ जाओ शाना बनता है चोरो पुलिस को फोन करना चोरो ज्यादा चालक बनता है जस्ता पे नजर रखता है पकड़ा से साहब ये ये आपका स्लीपर सेल ये देखिए नहीं चाहिए था इससे पता करना था कि ये किसके लिए काम करता था अगर निवेदिता झूठी थी तो उसे जितिन के ऑफिस में सुसाइड क्यों किया क्या फिर वो एक मर्डर था जिसे तुमने सुसाइड साबित किया जिसे निवेदिता के मोलिस्ट्रेशन के चार्ज को किया था सर मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करता हूं सर और मैंने अपने जीजाजी को भी एक सस्पेक्ट की तरीके से इन्वेस्टिगेट किया मैंने उनको कोई रियायत कोई ढील नहीं दी थी सर इस लड़की के कहने पर तुम अपने जीजा को अरेस्ट करने आए हो जीजा है आप अपनी जगह पर लेकिन आपके एम्प्लॉय ने आप पर काफी सीरियस चार्जेस लगाए हैं। इसका कहना है कि आप मोलस्ट करते हैं इसे ये झूठ बोल रही है अब आपको जो कहना है थाने चलकर कहिएगा वाह विनोद आज दिखा दिया ना जब तू तो अपनी बहन का सगा नहीं है तो अपने जीजा का क्या होगा क्षमा तुम्हारी सगी बहन नहीं है नहीं सर हम लोग बचपन में एक ही मोहल्ले में पले बड़े वो बचपन से मुझे राखी वादा करती थी लेकिन सर ये बात तो बिल्कुल अलग हुई ना और सर आखिर में निवेदिता ही झूठी साबित हुई थी और वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही इसलिए उसने सुसाइड कर लिया फिलहाल जा सकता हूं सूरज जी सर नजर रखो इस पर ये ऑफिसर मुझे कोई ठीक नहीं लग रहा और जतिन के करेक्टर को भी हमें डीपली समझना होगा उसकी जिंदगी में कई ऐसे किरदार थे 
जो अभी तक सामने नहीं आया है उन्हें भी हमें सामने लाना है एट फास्ट सर सुबह सुबह क्या मुंह लटका के बैठे हुए हैं आप और दाढ़ी भी नहीं बनाई अभी तक आइए चलो नाश्ता कर लीजिए फिर भूख नहीं है मुझे बिना खाए कहाँ जा रहे हैं आप जान में जा रहे हैं सुनिए तो हेलो सर मैंने जतिन का बैंक अकाउंट चेक किया तो एक बात बड़ी अजीब लगी एक लंबे समय से जतिन अपनी कंपनी का पैसा इस तरह के कई अकाउंट्स में भेज रहा है जो उसकी कंपनी से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है हालांकि सारे ट्रांजैक्शन छोटे छोटे थे लेकिन ओवर द टाइम ये अमाउंट बड़ा बन चुका था सर और पहला ट्रांजेक्शन तब हुआ था जब जतिन पे मोलिस्टेशन के चार्जेस लगे हुए थे किसका अकाउंट है वो किसी शीतल देवी के नाम से अकाउंट है उम्र लगभग पिछहत्तर साल पिछहत्तर साल हो सकता है इन बूढ़ी औरत के नाम से फेक अकाउंट खोला गया जिसमें जमा किया गया पैसा गलत एक्टिविटी में इस्तेमाल होता सूरज एक काम करो शीतल देवी के अकाउंट की डिटेल्स निकाल सर निवेदिता और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात पता चली क्या सर ये दोनों नौ महीने पहले जबलपुर में थे और जबलपुर में निवेदिता पर कई लोगों को पैरामिड स्कीम में फंसा के पैसे गमन करने का इल्जाम है तो क्या निवेदिता ने जतिन पर मोलिस्टेशन का झूठा चार्ज लगाया था अगर ऐसा है तो निवेदिता के सुसाइड करने की असली वजह क्या होगी वक्त है बोलते हैं सर 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 बोलते सर सर मेरा इस पिरामिड स्कीम से कोई लेना देना नहीं है सर मैं तो बल्कि सर निवेदिता का भी इससे कोई लेना देना नहीं था उसे तो लगता था कि वो एक फाइनेंस कंपनी में काम कर रही है और जब एक दिन वो अपने ऑफिस गई और वहाँ पर उसने ताला और अपने इर्द गिर्द गुस्साए लोगों को देखा तो सर उसे कुछ समझ नहीं आया वो डर गई थी जब तक उसे सब चीज़ समझ में आई तब तक बहुत देर हो गई थी सर मौका दिया था मैंने तुझे सच बोलने का सर मैंने सच बोला है सर जब तक ये सच ना ना तो साले को अनंत तुमने मुझे डरा दिया था यहाँ क्यों सोरे खाना भी नहीं खाया तुमने तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था बहुत लेट कर दिया आज वो आज काम थोड़ा ज्यादा था हम सॉरी सब मेरी गलती है अगर मैंने उन चीटर्स के साथ में पार्टनरशिप नहीं की होती तो शायद आज मेरा ये अनंत दिल छोटा मत करो सब ठीक हो जाएगा मैं हूं ना तुम्हारे साथ तुम फिर से कर पाओगे मुझे पता है मुझे नहीं लगता कि मैं वो सब फिर से दोहरा पाऊंगा सर जतिन का जो फोन हमें मिला उसमें दो सिम स्लॉट्स थे एक स्लॉट में उसका करंट नंबर है और दूसरे में जो नंबर मिला उसके सीडीआर में हमें वंशे का नाम की लड़की का नंबर मिला सर वो नंबर अभी बंद है लेकिन अक्सर वो उसको रात को कॉल किया करता था तो तुम्हें लग रहा है कि जतिन का वंशिका के साथ अफेयर होगा लेकिन सर जब वंशिका का सीडीआर निकाला तो उसमें जतिन की वाइफ शमा का नंबर भी मिला आपने हमें यह भी नहीं बताया कि जतिन दूसरा फोन नंबर भी इस्तेमाल करता था कौन सा नंबर सर जो उनके दूसरे नंबर के बारे में कुछ भी नहीं पता वंशिका के बारे में तो पता होगा आप कॉल भी करती थी उसे वंशिका हाँ जतिन की एक दोस्त थी जतिन ने ही कभी मेरे फोन से कॉल किया होगा उसे जतिन की मौत के बाद का मिलने आई आपसे कॉल किया उसने आपको तो फिर ऐसी कैसी दोस्ती थी और अब तो फोन भी बंद है उसका सर मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता जरूरत पड़ी तो दोबारा मिलेंगे हाँ जमा वो इंस्पेक्टर आया था से वंशिका के बारे में पता चल गया तू डर मत 
कुछ नहीं होगा सर ये वही शीतल देवी है जिनके अकाउंट में जितने लगातार पैसे भेजता रहता था बैंक वालों का कहना है कि इनका एड्रेस बिजनौर का है लेकिन काफी टाइम से ये वहां नहीं रह रही मुझे अभी भी डाउट है किस अकाउंट को शीतल देवी ऑपरेट कर रही है या फिर कोई और सर मैं बाकी डिटेल्स निकलवाता हूँ सर वंशिक आपसे खुद मिल जाएंगे सर आप लोग मेरे पुराने एड्रेस पे गए थे मेरे एक नेबर से पता चला कि आप लोग मुझे ढूंढ रहे हैं इसलिए मैं यहाँ आपने अचानक अपना घर बदल लिया फोन नंबर भी बंद कर दिया क्यों ऐसा मैं वहां से जाना नहीं चाहती थी मुझे मजबूर किया कि किसने मजबूर किया जतिन के साथ क्या रिश्ता था तुम्हारा इतने कॉल्स क्यों होते थे तुम दोनों के बीच सर मैं जतिन को लाइक करने लगी थी लेकिन वो मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मेरा शोषण कर रहा था जितिन एक बॉम ब्लास्ट में इन्वॉल्व था इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हारी कोई भी कहानी चल जाएगी नहीं नहीं सर 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 मैं सच बोल रही हूँ सर मैंने कुछ नहीं किया इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती सर जतिन ने मेरा वीडियो बनाया और मुझे तब तक इस्तेमाल किया जब तक वो मुझसे बोर नहीं हो गया और सर मैंने कोशिश भी की थी पुलिस में कंप्लेन करवाने की लेकिन उसकी बीवी और साला दोनों मेरे पीछे पड़ गए थे सर पहले मुझसे मेरा पति छीनो और अब कोर्ट में उसके खिलाफ जाकर मुझसे भी इज्जत छीना जाती है देखिए देखिए आप लोग देख लड़की जो कुछ हुआ उसे भूल जाए मैं खुद पुलिस हूँ केस करने से कोई फायदा नहीं होगा सर मैं बहुत डर गई थी इसलिए मैंने वो जगह ही छोड़ दी और अपना नंबर बंद करके मैं दिल्ली चली गई फिलहाल तुम जा सकती हो जरूरत पड़ी तो फिर बुलाएंगे सूरज सर इस लड़की पे नजर रखो और पता लगाओ कि इसकी कहानी में कितनी सच्चाई है निवेदिता ने भी जतिन पर मोलिस्टेशन का चार्ज लगाया था जतिन की कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितनी भी लड़कियां हैं उन सबकी डिटेल निकालो हो सकता है किसी ने रिवेंज लेने के लिए इस तरह से जतिन का बम ब्लास्ट में इस्तेमाल किया हो एक बम धमाके की सनसनी खेस खबरें बटोरने वाला ये केस शुरुआत से ही एंटी सोशल एंगल से जोड़ा जा रहा था लेकिन पुलिस जांच का दायरा ऐसा था मानो ये कोई सामान्य हत्या का केस हो तो क्या पुलिस को एंटी सोशल एंगल में वाकई कुछ नहीं मिल रहा था या पुलिस से कोई चूक हो रही थी निवेदिता की रहस्य में मौत वंशिका और जतिन का रिश्ता जतिन की पत्नी शमा और जतिन के साले विनोद की इस केस में भूमिका कई तरह से इस केस को उलझा रहे थे ये शीतल देवी कौन थी जिसके बैंक अकाउंट में जतिन पैसे ट्रांसफर कर रहा था और राशिका का इस केस से कोई वास्ता था आखिर राशिका का कत्ल किसने और किस मकसद से किया था इस केस के कई और भी राज थे जो अभी तक बेपर्दा होने बाकी थे हौसला रखो उस्मान हम भले ही केस हार गए लेकिन तुम हिम्मत मत हारो मैं पूरी जान लगा दूंगा कैसे हार ना मानू मैं उस्मान हूं तो मैं झूठा हो गया हर बार हमारी जमात के साथ ना इंसाफी होती है मेरी, मेरी आंखों के सामने मेरे बेटों को मार दिया आमीर, आमीर, मैंने उसके गुनागार को अपनी आंखों से देखा और मेरा ही बयान पलट दिया ये इंसाफ उस्मान भाई देखो मैंने तुम्हारा केस पूरी तरीके से पक्का बनाने की कोशिश की थी लेकिन क्या पक्का केस आपने तो कहा था कि सारे सबूत उसके खिलाफ सब सब बेकार हो गए इतना नाउमीद मत हो उस्मान हम अभी भी हाईकोर्ट जा सकते हैं अब हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट जब तक उस नेता को फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ा देता तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं ये पोस्टर हर जगह लगा दो कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए इस बार जीत हमारे मनोज भैया की और बाहुबली तैयारी कैसे चल रही है राम राम मनोज भैया कृपया आपकी जाओ अपना काम करो मनोज भैया मनोज भैया हमारी तैयारी तो बहुत जोर शोरों से चल रही है लेकिन ये आपके जो कारनामे हैं ना कहीं आप कोई हवा ना कर दे क्या बक रहा है तू आप टेंशन मत लो आप ना चुनाव की तैयारी करो हमें ना आपका पत्ता साफ नहीं होने देंगे आप मेरे जीजा के कातुल को तो पकड़ नहीं पा रहे उल्टा आप हमें परेशान कर रहे हैं मैं जितिन के कातुलों से ही तो बात कर रहा हूँ ऐसा ही विनोद तू और तेरी बहन कुछ भी बोल रहे हैं जतिन का असली चरित्र हमारे सामने आ गया है जतिन लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बना था निवेदिता वंशिका गीता स्वीटी बहुत लंबी लिस्ट है वो लड़कियों के साथ खिलवाड़ करता और तू बचाता उसको और उसकी आदतों से बाद में तुम दोनों तो इतना तंग आ गए कि तुम लोगों ने सोचा कि उसी को हटा देते हैं रास्ते से क्या कहना चाहते हैं आप 
कि हमने फोर्स किया उन्हें बॉम्ब रखने के लिए पर वंशिका को पुलिस कंप्लेन फाइल ना करने के लिए तो फोर्स किया था ना तुम दोनों ने देखिए सर मैं मानती हूँ कि मेरे पति रंगीन मिजाज के थे पर सर इन सब बातों को बॉम्ब ब्लास्ट से जोड़कर आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं क्या कर रहे हैं ये हम अच्छी तरह से जानते हैं तुम दोनों ये बताओ शीतल देवी कौन है कौन शीतल देवी हम नहीं जानते किसी शीतल देवी को देखिए सुल्तान भाई आपके लिए और पार्टी के लिए बहुत काम किया है मैंने अब पार्टी ने फैसला करके आपको एमपी की दौड़ के लिए लगा दिया और यह एमएलए का टिकट मनोज भाई को दे दी मनोज भाई ने आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर दी सब मेहनत खराब कर दी अगर ये एम का टिकट मुझे मिल जाता ना तो बस <laughs> तो अब तू भी नेता बनना चाहता है अब सुल्तान भाई क्यों नहीं बन सकता मैं पार्टी के लिए और आपके लिए बहुत काम किया है मैंने अब देखिए अगर मनोज भाई ने इस सीट से चुनाव लड़ा ना तो पक्का हंड्रेड परसेंट पार्टी की हार होगी आप कोई ना कोई जुगाड़ करके ये टिकट मुझे दिला दो ना ये सब इतना आसान नहीं है कौशिक पार्टी के टिकट भी पैसे में बिकते हैं छः करोड़ का भाव है एम के टिकट का औकात है तेरी छः करोड़ देने की पीछे चलिए आप पीछे चलिए सर उस्मान का मर्डर सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो अपने बेटे आमिर के मर्डर का इंसाफ चाहता था और आमिर का मर्डर इसलिए हुआ क्योंकि वो अपनी जमात के लिए एक राजनीतिक संगठन बना रहा था उसका हत्यारा आने वाला चुनाव लड़ रहा है उस्मान उसे अंदर करवाना चाहता था और इस पूरे कांड में एक पुलिस वाला उसे घुमा रहा था मुझे शक है कि इस पुलिस वाले की बात कर रहे हैं ऐसा ही मंगल तुम उस्मान मर्डर केस में एक फेलो ऑफिसर पे शक कर रहे हो सर शक करने की वजह और भी बड़ी है हो सकता है कि एसआई मंगल का जतिन के केस से भी कोई कनेक्शन हो फॉट जी सर निवेदिता का एसआई मंगल के साथ में कनेक्शन था जब निवेदिता का साथ एसआई विनोद ने नहीं दिया तो वो एसआई मंगल के पास चली गई और उस्मान के बेटे की मौत की जांच भी एसआई मंगल ही कर रहे थे सर एक और बात ये राशि का है कुछ टाइम पहले इसका रेप और मर्डर हुआ था मर्डर के पहले ये और इसका पति ऐसा ही मंगल के पास गए थे किसी सिद्धार्थ कनन नाम के आदमी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाने लेकिन इस राशिका का इस सबसे क्या कनेक्शन है सर इस राशिका के ऊपर एमएलए मनोज ने हनी ट्रैप का मामला भी दर्ज कराया था और सर इसके बाद राशिका का रेप और मर्डर भी हो गया था और सर इस केस की इन्वेस्टिगेशन ऐसा ही मंगल ही कर रहा था सर मुझे तो ये भी लगता है जतिन का मर्डर जिस टेररिस्ट ग्रुप ने किया था कहीं ना कहीं ऐसा ही मंगल का उनसे हाथ मिला हुआ था लेकिन सबसे पहले हमें ऐसा ही मंगल के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे लेकिन ध्यान से संभल कर ऐसे ही मंगल को इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि हम इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं सर सर मैं एसआई मंगल को इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो मुझे शीतल देवी के साथ उसका कनेक्शन मिला एसआई मंगल का शीतल देवी के साथ कनेक्शन जी सर एसआई मंगल के साथ में एक अनुज नाम का कांस्टेबल काम किया करता था शीतल देवी उसी अनुज की नानी है इसके अकाउंट में जतिन पैसे भेजा करता था सर आप एक ईमानदार ऑफिसर पर ऐसे संगीन आरोप नहीं लगा सकते हैं सर मेरा उस ब्लास्ट से कोई लेना देना नहीं है तेरे साथ काम करने वाले कांस्टेबल अनुज से मिले हैं शीतल देवी जिसकी नानी है वो अपनी नौकरी और इज्जत बचाने के लिए सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गया है और उसकी नानी भी गवाही देंगी कि उनके अकाउंट को तू सर मैं सच कह रहा हूँ सर मेरा उस ब्लास्ट से कोई लेना देना नहीं है सर सर मैं सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली था सर मुझ पर प्रेशर था एक करोड़ रुपये इकट्ठा करने का वरना वरना मेरी जान चली जाती सर सब सब बोल सर जब निवेदिता मुझसे हेल्प मांगने के लिए आई तो तो उसने मुझे एक वीडियो दिखाया उस वीडियो में जतिन और निवेदिता बिस्तर पर साथ थे मुझे लगा कि वो वो वीडियो एक बहुत अच्छा साधन हो सकता है जतिन से पैसे उगाई करने का उस बेसहारा लड़की को तूने इतना अभ्यूज किया कि खुदकुशी कर ली उसने राशिका और उस्मान को भी तू नहीं और वो जतिन उसको भी बंदलास में तू नहीं नहीं सर 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 मैं सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली था सर तो कठपुतली ये बोल तेरी डोर किसके हाथ में है जी आप भी कैसी बातें करते हैं आपका हुक्म मैं कैसे डाल सकता हूं अरे आप जिसको बोलेंगे मैं उसको अंदर डाल दूंगा लीजिए आपकी चाय आ गई लीजिए चाय पीजिए जाओ देखिए ऐसी कोई बात नहीं है आप बिल्कुल बेफिक्र आप चाय का आनंद लीजिए 
नहीं प्रताप सर तो पुलिस है तो ये अंदर कौन उनकी कुर्सी पे वो नेताजी हैं नेता पुलिस से बड़े होते हैं पुलिस इनके इर्द गिर्द घूमती है अच्छा फिर तो मुझे पुलिस नहीं नेता बनना है हमारे विधानसभा क्षेत्र में इतना प्रचार प्रसार करो कि सभी के जुबान पर सिर्फ हमारा नाम होना चाहिए कौशिक भैया जिंदाबाद कौशिक भैया जिंदाबाद सर ऐसा ही मंगल ने जिस कौशिक तिवारी का नाम बताया है वो बचपन में पुलिस का इन्फॉर्मर था देखते ही देखते पॉलिटिशियन सुल्तान का दिल भी उस पर आ चुका था उसके सर पर सुल्तान का हाथ है एमएलए का टिकट भी उसको सुल्तान नहीं दिलवाया सर अभी कुछ टाइम पहले उस पर अटैक हुआ था जिससे पब्लिक की सिंपति उसके साथ हो गई सर उस पर हाथ डालना आसान नहीं है जानता हूँ थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैंने डी सर से बात की है अगर हमारे पास उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस है तो उसका अरेस्ट वारंट हमें जरूर मिलेगा ऐसा ही मंगल और अनुज के स्टेटमेंट पे आप लोगों को वारंट मिला है लेकिन आप लोग मेरे खिलाफ अदालत में कुछ प्रूव नहीं कर पाएंगे जितने दिन मुझे अंदर रखेंगे उतना ही मैं जनता के सामने पॉपुलर हो जाऊंगा और फिर मैं इसे अपने विरोधियों की साजिश साबित कर दूंगा जैसे तूने खुद पे अटैक करवा के ये साबित कर दिया और भी बहुत सारे सबूत हैं हमारे पास तेरे खिलाफ जतिन जिन शीतल देवी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता था उनके अकाउंट से तेरे चमचों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता था ऐसा ही मंगल को तूने एक करोड़ रुपए इकट्ठा करने का टारगेट दिया राशि का उस्मान उस्मान का बेटा आमिर जतिन जिस बम ब्लास्ट में मारा गया हाँ मरवाया मैंने सबको आखिर थे क्या वो मेरे लिए सिर्फ मोहरे देखो मैं पहले तुम्हें बहुत पैसे ट्रांसफर कर चुका हूँ अब अब मेरा और निवेदिता का वीडियो डिलीट करो प्लीज तेरा तोहफा तैयार है एक ब्रीफ केस इस ब्रीफ केस में तेरे सारे खटाओं की माफी जतिन से बहुत सारा पैसा वसूलने के बाद मैंने उसका इस्तेमाल करके पॉलिटिशियन मनोज के इलाके में बम धमाका करके उसकी छवि बिगाड़ने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था नेता के जाने के बाद बाहुबली को टिकट मिलता है और मुझे इस टिकट की कीमत अदा करने के लिए छः करोड़ रुपए की रकम अदा करनी थी तो मैंने उसी वक्त से अपने सारे जानने वाले पुलिस वाले और गुंडों को जुगाड़ में लगा दिया उस्मान और उसके बेटे आमिर को भी पॉलिटिक्स में आना था उस्मान का बेटा अपनी जमात इकट्ठी कर रहा था लेकिन मनोज नहीं चाहता था कि उसके इलाके में कोई भी संगठन बने जिससे उसका वोट कम हो लेकिन मनोज को तब तक यह भी नहीं पता था कि जो मैं सब कुछ कर रहा हूं ना वो उसके लिए नहीं मेरे लिए कर रहा था अबे अंधा है क्या बेटा नहीं तुझे और फिर उसका बाप अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट चला और इधर पीएसआई मंगल मेरे इशारे पर सबूतों को कमजोर करता रहा और फिर एक दिन केस हार गया और जब उसने हाई कोर्ट जाने का सोचा तो क्या करता खत्म तो करना ही था कर दिया राशिका को क्यों मारा राशिका का पति कर्जे में डूब गया था वो मंगल के पास मदद मांगने के लिए आई थी और मुझे मनोज और अपने विद्रोही नेताओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक औरत की जरूरत थी मदद मांगने आई थी मैं आपसे मंगल जी के कहने पर और आप कहने मुझे दूसरों के साथ सोना होगा हाँ सोना होगा इस सीट पर खड़े होने वाले सारे नेताओं के राज मुझे लाकर देने होंगे मैं अपने खिलाफ कोई भी कमजोर कड़ी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था इसलिए राशिका को भी मार दिया टीनेजर कौशिक में जो जज्बा था वो जज्बा उस उम्र में होना काबिल तारीफ है लेकिन बड़े सपनों की राह में गुमराह अंधेरों के पड़ाव भी मिलते हैं वहां जब कोई हाथ पकड़ के सुधारने वाला नहीं होता तो लोग अक्सर जुगनुओं की चमक को भी कामयाबी का सूरज समझ बैठते हैं और वो सुबह कभी नहीं आती जिसकी चाह में लोग अपना सब कुछ खो चुके होते हैं और जब आंखें खुलती हैं तो एहसास होता है कि जिस सपने को हमने पल पल जिया था वो सपना एक गुल्लक की तरह टूट गया और जिसे हम छोटी छोटी खुशियों के सिक्के समझ के जोड़ रहे थे असल में वो हमारे गुनाहों का सरमाया था जिसका कर्ज उतारने के लिए ताउम्र पल पल सलाखों के पीछे काटना होगा इसी के साथ अब मैं रेणुका शाह ने आपसे विदा लेती हूँ हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज